नमस्कार दोस्तों केमिका पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल्स इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में कंपिटेटिव एग्जाम्स में नीट एम्स जेई मेन्स एडवांस इन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई सारे बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कुछ जो जनरल केसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऑल right, तो हम लोग आज का टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल्स स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल्स तो भाई ये जेमिनल डायोल है क्या पहली बात तो यही क्लियर हो जाना चाहिए कि जेमिनल डायोल क्या होता है जेमिनल डायोल मतलब एक ही कार्बन पे अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं जेमिनल डायोल्स ये एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जुड़ते हैं तो इनको बोला जाता है जेमिनल डायोल्स और इन जनरल जेमिनल डायोल्स स्टेबल नहीं होते हैं जैसे ही किसी रिएक्शन में अगर कोई जेमिनल डायोल बनेगा तुरंत इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और वापस से हम लोगों का बन जाएगा इसमें कार्बोनिल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच जमिनल डायोल में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उससे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जमिनल डायोल स्टेबल नहीं होगा लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं एक्सेप्शनल नहीं बोलना चाहिए उनको स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें कि जमिनल डायोल भी स्टेबल हो सकता है और यही सारे केसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जैसे सबसे पहला जमिनल डायोल की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है अगर जमिनल डायोल में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी है तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं अगर कंपाउंड के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर बोल सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इन दैट केस जेमिनल डायोल विल बी हाईली स्टेबल जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ट्राई क्लोरो कार्बन डिहाइड का सी सी एल थ्री ट्राई क्लोरो एस्टल डिहाइड सी सी एल थ्री सी एच ओ अब इसका अगर हम लोग सपोज हाइड्रेशन रिएक्शन करा के जमिनल डायोल का फॉर्मेशन करें है ना इससे जमिनल डायोल ही बनेगा हाइड्रेशन रिएक्शन करने पर सी सी एल थ्री सी एच ओ एच होल ट्वाइस अब ये जो जमिनल डायोल बना है दिस इज हाईली स्टेबल ये आगे डिसोसिएट नहीं होने वाला इसमें से कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा है ना क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि ये जमिनल डायोल स्टेबल है किस वजह से तो देखो एक तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तीन तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इन तीनों क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जमिनल डायोल की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और दूसरी चीज़ ये जो क्लोरीन्स हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करके जमिनल डायोल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं उससे थोड़ी बात और क्लियर होगी यहाँ पर सी ये है और मैंने बना दिया है यहाँ पर जमिनल डायोल कुछ इस तरीके से सी एच ओ एच होल ट्वाइस अब ये जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ही कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए और उसकी विसिनिटी में कोई दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इस केस में क्लोरिन काम करने वाला है तो ये क्लोरिन हाइड्रोजन के साथ दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जमिनल डायोल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा मतलब जमिनल डायोल का फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं क्लोरीन लगा सकते हो यहाँ पर फ्लोरिन लगा सकते हो नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी इस कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा तो यहाँ पर सी की जगह सी भी हो सकता है नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकता है या फिर कोई और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी जोड़ा जा सकता है जो कि जमिनल डायोल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ठीक है एक तो ये बात है फिर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एक और केस लेते हैं यहाँ पर 
दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही स्पेसिफिकली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जेमिनल डायल में अगर कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि उसके साथ कॉन्जुगेशन में है या फिर जो कि उसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है इन दैट केस आल्सो जेमिनल डायल में भी स्टेबल जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड को पिनाई ले लेते हैं पी एच सी डबल बॉन्ड को और यहां पर सपोज मैंने जमीन डायल बना रखा है कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन और दूसरा ओ OH भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है और इसकी दूसरी साइड में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इस तरह से पी एच सी ओ सी ओ एच होल्ट वाइस सी ओ पी एच और यहां पर भी फिर से वही सेम चीज सेम कंडीशन है ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसके विसिनिटी में एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है कुछ इस तरह से तो ये दोनों ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट मींस इस जेमिनल डायल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जेमिनल डायल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब इसका फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा तो इस तरह से अगर जमीना डायल के दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो भी जमीना डायल को स्टेबल बनाएंगे थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है ये दोनों सभी ने नोट कर लिया नोट कर लीजिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखना एक तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ेगा तो भी जमीना डायल की स्टेबिलिटी बढ़ती है और अगर कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं इन दैट केस आल्सो जमीनल डायल विल बी स्टेबल अब तीसरा केस एंगुलर स्ट्रेन से रिलेटेड है एंगुलर स्ट्रेन का क्या मीनिंग है देख लिया जाए जैसे अगर मान लो हम लोगों को तीसरा केस है यहाँ पर सपोज हम लोगों को साइक्लोप्रोपेन दे रखा है साइक्लोप्रोपेनोन और इस साइक्लोप्रोपेन की अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होकर के जमीना डायल का ही फॉर्मेशन होगा है ना ये जमीना डायल बनेगा ओ OH और ओ OH. ठीक है तो ये जो जमीनल डायल बना है दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल क्यों स्टेबल है ये थोड़ा सा एंगुलर स्ट्रेन से आपको समझना पड़ेगा तो पहली बात कि यहां पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जबकि ये जो जमीनल डायल है इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस इसकी जीमेट्री ट्राइग्लोनल प्लानर होगी एंड आइडियल बॉन्ड एंगल फॉर दिस बॉन्ड विल बी 120 ट्वेंटी डिग्रीज इस एंगल के लिए या फिर इस बॉन्ड के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 ट्वेंटी डिग्री जबकि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा और इसका आइडियल बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी 109 जीरो नाइन डिग्रीज एंड ट्वेंटी एट मिनट्स ये आइडियल बॉन्ड एंगल्स हैं है ना अभी मैंने इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू नहीं बताई है ये दोनों ही आइडियल बॉन्ड एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन लेकिन दोनों ही केसेस में ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है इसकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास ही होगी ठीक है ये एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं है अब ध्यान से समझो देखो यहां पर स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री का तो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट सिक्सटी डिग्री का ही होगा और सिक्सटी डिग्री का डिफरेंस का मतलब इस केस में जो एंगुलर स्ट्रेन है दैट इज ऑलमोस्ट सिक्सटी डिग्री जबकि टेट्राहीड्रल के केस में आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था तो इस आइडियल बॉन्ड एंगल से डिविएशन कितना हो रहा है 49 नाइन डिग्रीज ट्वेंटी मिनट्स जो कि पहले के कंपैरिजन में काफी कम है मतलब इस कंपाउंड में एंगुलर स्ट्रेन इस कंपाउंड के कंपैरिजन में कम है और एंगुलर स्ट्रेन कम होगा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यहां पर ये जो जमीनल डायल बना है ये इसके करस्पॉन्डिंग कीटोन कंपाउंड से या फिर कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है और यही कारण है कि इस जमीनल डायल की स्टेबिलिटी ज्यादा है और ये जमीनल डायल स्टेबल होगा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा 
तो ये छोटा सा लेक्चर था जमिनल डायल की स्टेबिलिटी के बारे में होपफुली सभी लोगों को ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे जो सबसे जनरल है वो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो वो हमेशा जमिनल डायल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या फिर कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो भी जमिनल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और तीसरा ये एंगुलर स्ट्रेन से रिलेटेड केस है एंगुलर स्ट्रेन अगर कम हो रहा है किसी रिएक्शन में तो जमिनल डायल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी